Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Do It Yourself Aujourd'hui, je propose de vous montrer comment j'ai réalisé un durama fontaine pour couper en matériaux de récupération. Je suis allée sur Pinterest et je me suis inspirée d'un bon nombre de photographies de jardin. Je voulais un espace vivant avec beaucoup de fleurs. Je voulais y voir un point d'eau avec une fontaine double et des colonnes. Voici mon design. Un coin de mur de briques avec un espace pour la fontaine encadré par des colonnes et une arcade. Au sol, on peut voir un point d'eau profond dans lequel la fontaine s'écoule. Il fallait réaliser les choses dans le bon ordre. Il y a deux difficultés pour ce diorama, la profondeur du point d'eau et le placement des colonnes. Étape 1, construire la base. J'ai choisi un angle d'un carton assez haut pour avoir mon coin de mur. J'emplis une partie pour avoir un angle fermé. Ainsi, j'ai deux murs et une base. Je renforce avec un morceau de la même taille pour avoir la première partie de mon sol. Je colle un papier cartonné que je peins en marron foncé pour obtenir ma terre. Étape 2, ajouter de la profondeur. J'utilise un morceau de polystyrène de la taille de mon sol auquel j'ai retiré un morceau pour créer ma profondeur. Je crée également deux planches identiques pour créer mes couches d'eau. Je fixe le polystyrène et j'ajoute quelques détails. Je pose un vernis satiné pour faire briller. Sur mes planches identiques, je colle du plastique d'emballage et je pose un vernis colle mélangé avec du feutre pour faire mon eau. Quand c'est sec, je peux poser mes deux planches sur le polystyrène. J'ai fait en sorte que le plastique soit de la forme de la terre au mur pour créer un effet de flottement. 
Étape 3, construire la fontaine. J'utilise le visage d'une vieille Barbie et les morceaux coupés de mes planches pour créer un socle. Je remplis le visage avec du polystyrène et je commence à décorer de perles en bois et de cordelettes. Pour la vasque, j'utilise le pied d'un tabouret Barbie que je scie. Je comble le vide de la vasque avec un morceau de carton. Et je recouvre chaque pièce avec du papier de soie pour m'aider à peindre. Étape 4, créer les colonnes et l'arcade. Je pose d'abord du papier de soie au mur pour créer une texture. Je ne veux pas de briques derrière la fontaine. J'accentue la profondeur du point d'eau avec quelques cailloux. Je recouvre le sol avec des morceaux de boîte d'œuf. Ainsi, j'aurai la base pour poser mes colonnes. Pour créer une colonne, j'ai utilisé du polystyrène, un rouleau d'essuie-tout, du carton et j'ai comblé le vide avec de la laine brossée. Pour mon arcade, je trace les mesures entre mes deux colonnes sur un morceau de carton et je crée un arc grâce à un compas. Je mesure l'épaisseur de mes colonnes au mur. Je trace et découpe des bandes en carton et je remplis mon arcade. Je fixe les colonnes, l'arcade et les fontaines au mur. Je prends aussi le temps de poser du papier de soie sur mes éléments ainsi que sur le sol.
Étape 5. Poser les briques. Je commence par découper des rectangles dans du papier peint et je prends le temps d'arrondir les angles. Je les colle dans l'angle d'abord pour les poser le plus droit possible. J'en colle aussi sur la base. Je coupe et colle aussi des morceaux de papier peint pour mon arcade. Étape 6 Peindre les éléments Je pose une première couche de peinture au sol et au mur. Avec un pinceau rigide et un mélange de peinture, je viens tapoter mes murs. Je salis avec un lavis marron puis vert. Je n'oublie pas de vernir l'ensemble. Étape 7, mettre l'eau et la verdure. Je pose du flocage sur le sol et un peu sur mes murs. Je découpe des fines bandes de plastique d'emballage que je colle sur le bord de ma vasque et dans la bouche de ma statue. Je prépare aussi un morceau aux dimensions de ma vasque que je collerai par-dessus. Avant de coller le morceau sur la vasque, j'applique du vernis satiné pour faire briller le fond. Et j'en applique aussi par-dessus tout le plastique pour humidifier. J'enroule des fleurs en papier sur fil de fer autour de lières artificielles que je fixe dans l'angle. Je peins les fleurs dans des nuances de rose. Je colle des fleurs artificielles plus ou moins hautes un peu partout sur mon sol. Je pose aussi des fleurs en papier au sol pour ajouter de la couleur. Je n'oublie pas de vieillir ces fleurs en papier pour le réalisme.
J'ajoute encore quelques détails et le diorama est terminé Et voilà, cette vidéo du Rama est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et vous inspire. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette idée, c'est toujours agréable de voir un projet aboutir. Je vous dis à bientôt, salut